প্রত্যেকের মাঝে বসত করে সুপ্ত মন এই মনের সুস্থতার খোঁজ রাখতে অর্ধযুগ ধরে অনলাইনে কাজ করছে মনের বন্ধু এবার মুঠোফোনে পরিপূর্ণ অ্যাপ নিয়ে হাজির হলো ইউনিকন হতে যাওয়া স্টার্ট আপটি মঙ্গলবার আইসিটি টাওয়ারের সম্মেলন কক্ষে অ্যাপটির উদ্বোধন করেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এ সময় মনের বন্ধু স্টার্ট আপ হলেও প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি এই যে রিফ্রেশমেন্ট এই যে ফিলিংটা এটা মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তৈরি করতে পারলাম সাকসেসফুল লাইফ অ্যান্ড স্যাটিসফাইড লাইফ এইটা এই দুইটার মধ্যে বিশাণ বড় একটা পার্থক্য আছে সাকসেসফুল লাইফ চাই কিন্তু এর সাথে সাথে আমি স্যাটিসফাইড লাইফ চাই আপনি সাকসেসের পিছনে ছুটতে গেলে এটা কোনো শেষ নাই কিন্তু আপনি যেখানে আপনি স্যাটিসফাইড হবেন সেখানে আপনি হ্যাপিনেস পাবেন মনের সুখ এবং শান্তির জন্য আমাদের সন্তুষ্টি বেশি প্রয়োজন আমাদের যদি জীবনটা সন্তুষ্টিতে না আসে তাহলে সাফল্য সুখ কখনোই আসবে না সকালের মেডিটেশন দিয়ে অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুরু করেন মনের বন্ধুর লিড সাইকোলজিস্ট অ্যানি অ্যান্থনি বারোই এরপর মঞ্চে আসেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর হেলাল উদ্দিন বক্তব্যে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার তৃতীয় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না বলে মত দেন তিনি এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দেশে আইন ও কর্মকৌশল থাকলেও এর নির্দিষ্ট ডেটাবেজ না থাকার কথা তুলে ধরে এক্ষেত্রে সার্ভিস ম্যাপিং এর প্রস্তাব দেন এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ করা সব কিছুতে কোনো না কোনো ভাবে মানসিক স্বাস্থ্য আছে সেই হিসাবে আমরা যদি শুধু স্বাস্থ্য খাতের ভেতরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেতরে স্বাস্থ্যের লোকজন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি তাহলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য এগোবে না আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলকে অর্জন করতে পারব না সকলের ভেতরে মানসিক স্বাস্থ্যকে সকল বিভাগে ইন্টিগ্রেট করতে হবে উপস্থাপনায় জ্ঞান ও অর্থ যুগে অর্জন আর আগামী দিনের লক্ষ্য উপস্থাপন করেন মনের বন্ধু দোক্তা তৌহিদ শিরোপা জানালেন ইউনিকন হতে বেশি দূরে নেই মনের বন্ধু এরই মধ্যে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন ভাবে সেবা নিয়েছে চল্লিশ লাখের বেশি মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে বিজিএম এর সাথে প্রথম পার্টনারশিপ হয়ে আমরা পঁচাত্তরটার বেশি ফ্যাক্টরিতে সাঁত্রিশ হাজারের বেশি পোশাক শ্রমিককে আমরা ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সিলিং দিয়েছি এখন পর্যন্ত এবং মজার ব্যাপার হলো তারা কিন্তু ফ্রিতে সেবা নেন না তারা একটা সাবসিডাইজ প্যাকেজে সেবা নেন এবং তাদের টাকা দিয়ে আসলে আমরা ওই ওয়েলবিং সেন্টারটা চালাতে পারছি আমরা তিরিশ হাজারের বেশি বাংলাদেশের মানুষকে অনলাইনে আমরা কাউন্সিলিং দিয়ে ফেললাম ছয় মাসের মধ্যে শুধু তাই নয় বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশের বাইরে আরও দশ দেশ থেকে ইউএসএ ইউকে অস্ট্রেলিয়া ইতালি জর্ডান ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর আমাদের কাউন্সিলিং সেবা নিতে শুরু করলো একে একে মঞ্চে এসে মনের বন্ধুর প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন ইউএনডিপির ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যান ওয়েন নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের পলিসি অ্যাডভাইজার মুশফিকা জামান সাতিরা আইডিয়া প্রকল্প পরিচালক আলতাফ হোসেন চিরকুট ভোকাল সারমিন সুলতানা সুমি মডেল অভিনেত্রী অপি করিম এবং স্টার্ট আপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ It takes courage to accept that we are vulnerable. The vulnerability part is something that we need to live with this and we have to be comfortable with this. Otherwise, you know, you keep trying, trying, one day you collapse. So this is a message that I would like to also convey, especially to young people. ব্যবহারে অন্যদের সাথে ব্যবহারে নিজের সাথে ব্যবহারে এটা প্রকাশ পায় মানুষ রয়েছেন আমাদের দেশে তাদের মানসিকতার উন্নয়ন এবং তাদের মনে স্বাস্থ্য দেখা আমাদের সকলের দায়িত্ব সেক্ষেত্রে অনেকে কাজ করছে এই কাজগুলোর সমন্বয়তা দরকার সরকারি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি একাডেমিয়া শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক এবং দেশি বিদেশি সকলের সহযোগিতায় আমাদের স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম এনহান্সড হচ্ছে এবং আমার মনে সমৃদ্ধশালী হচ্ছে এবং যেটা কিনা দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ তো উচ্চ মধ্যে দেশের দেশকে নিয়ে যাওয়া এবং দুই সাল নাগাদ যে স্মার্ট এবং সমৃদ্ধ 
ডেভেলপড বাংলাদেশ স্টার্টআপস অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সব অ্যাক্টিভিটিগুলো সব ধরনের কোঅপারেশন কাজ করবে এবং আমাদের স্টার্টআপগুলো বিরাট ভূমিকা রাখবে বন্ধু মানুষই হইতে হবে এমন কোনো কথা না সব সময় একটু ভালোবাসা ছড়াতে হবে ভালোবাসা ছাড়া কোনো কথা নাই একমাত্র ভালোবাসা আমাদের বাজাতে পারে মনের বন্ধুর যে গ্রাউন্ড স্পিড দেখছি তাতে আমার মনে হয় জো বাইডেন থেকে শুরু করে সবাই একদিন আসবে খুব শিগগিরই চলে আসবে এই সাপোর্ট নিতে বন্ধু খুব জরুরি শেয়ার করার জন্য যাদের বন্ধু আছে তারা খুব ভাগ্যবান আর যাদের বন্ধু নেই তারা আসলে আরো ভাগ্যবান তাদের মনের বন্ধু আছে মনের বন্ধু যেমন মনের বন্ধু আমরা হচ্ছে স্টার্ট আপ বন্ধু তো বন্ধু যেটা করে আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশের কাজ হচ্ছে সেটা একটা হচ্ছে আমরা তো ইনভেস্ট করি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তারপর আমরা চেষ্টা করি যে সেই স্টার্ট আপকে কিভাবে করে সাহায্য করা যায় ইভেন আমাদের বাংলাদেশের যে পপুলেশন আছে মনের বন্ধু যেসব জায়গায় কাজ করছে মনের বন্ধুর কিন্তু ফিউচার অনেক ব্রাইট হতে পারে বক্তব্যের এক পর্যায়ে নিজের জীবনের দুঃখবোধের ঝুলি মেলে ধরেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী সুনীল আহমেদ পল আমার আপন ভাস্তি সে চুয়েটে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার ভর্তি হয়েছিল খুবই চ্যালেন্টেড প্রাণবন্ত একটা মেয়ে সে পার্সোনাল একটা রিলেশনশিপেও জড়ায় যায় আমি জানতাম আমি আমার বউ একদিন ওকে ভোরবেলা তার বন্ধুর সাথে নিয়ে এসছিলাম বাসায় সারা রাত ধরে ওকে বুঝিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত যার ভুলেই হোক যে কারণেই হোক সে কিন্তু সুইসাইড করে এমন কোনো জরুরি বিষয় ছাড়াই শুধুমাত্র মানসিকভাবে কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সে এই মারাত্মক সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হয়েছিল হয়তো মনের বন্ধু যদি দুই হাজার সালে থাকতো তাহলে আমার ভাতিজি হয়তো এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নাও নিতে পারত ঈর্ষা করে নয় অন্যের অর্জুন আর গৌরব উদযাপনের মাধ্যমে নিজের দুঃখ জয়ের নিত্য অভ্যাসের কথা প্রকাশ করেন কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক বিশ্বকবির কবিতার তর্জমায় সুখের রহস্য ভেদ করেন তিনি আমি সোজা স্টেডিয়ামে গিয়ে বাংলাদেশের জন্য লাফাতে শুরু করি লাফালে কি হয় যদি বাংলাদেশ জয়লাভ করে খুবই আনন্দ হয় যদি পরাজিত হয় আমি কাঁদতে থাকি ফলে আমার নিজের যে ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট আছে এইটা আর আমাকে স্পর্শ করে না সব সময় আসার কথা বলবে আমি তো লিখি আমি কলাম লিখি বলছে কেন জানো কারণ আশাটা লাভজনক মিথ্যা করে হলেও আসার কথা লিখবে রবীন্দ্রনাথের পুরো জীবনে পুরো গানের মধ্যে উনি কিন্তু দেখবেন যে আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ সবাই মানুষের মঙ্গলের জন্য ষড়যন্ত্র করছে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সাফল্যের চেয়ে সন্তুষ্টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সবশেষে মন নিয়ে ভাটিয়ালি গানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম এরপর গানে গানে মনকে উজ্জীবিত করেন চিরকুট ভোকাল ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়াই আমি অসহায় আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে